Adriana es una organizadora de bodas y eventos que vive en la Ciudad de México. Está casada con su primer y único novio Oscar, vive en un matrimonio perfecto y muy aburrido. Adriana tiene que salir a un viaje de negocios, con su socia y mejor amiga Bárbara. En el aeropuerto observan a una pareja que está en plan muy romántico. El hombre parece conocer a Adri, ella se da cuenta que es Sergio, un viejo amigo del que siempre estuvo enamorada. Se ponen al tanto de su vida y él le presenta a su novia Siena. Todos se saludan y a sí mismos se despiden ya que ellas llevan prisa. Pero antes de irse Adriana le pasa su número a Sergio. Adriana le cuenta a Bárbara que Sergio le mandó un mensaje invitándola a cenar a ella y a su viejo grupo de amigos del instituto. Los chicos llegan al departamento de Sergio, Siena les ofrece unos tragos, luego se ponen a conversar, comienzan a beber y a pasarla bien. Después de un rato Siena les dice que ya basta de hablar de cosas de su época de colegio, que mejor se pongan a jugar. Adriana le pregunta qué tipo de juego y Siena le dice que jueguen a yo nunca, nunca. Después de un rato, el juego comienza a subir de tono, por lo que Siena les propone el juego de las llaves, en donde cada mujer meterá sus llaves en un recipiente y cada hombre, sin ver, sacará un juego de llaves y la dueña de ellas y el chico que la sacó, pasarán toda una noche juntos, sin remordimientos. Pero todos terminan rechazando la invitación de Siena. Al día siguiente, Adriana y sus amigas quieren volver a verla ya que les causó intriga, así que la investigan por redes sociales y van al lugar en donde publicó que estaba. Siena se encuentra con su amiga Gala en el restaurante. Ven a las chicas llegar y las invitan a sentarse junto a ellas. Tienen una conversación acerca de que existen múltiples sensaciones de disfrute. Y que el helado de vainilla no es el único en el mundo. Que deberían ser más atrevidas y probar nuevas experiencias. Después de algunos fallidos juegos de las llaves, a Siena le toca con Valentín el esposo de Gaby. Pero no llegan a hacer nada ya que él está teniendo dudas respecto a su orientación sexual. Siena le dice que no pasa nada que ella siente atracción por las mujeres, y que el juego es para descubrir quiénes son. Luego, Siena le pide a Adriana que se vean en una cafetería, ya que tiene algo que decirle. Resulta que no solo la citó a ella, sino también a Bárbara y Gaby, solo para comentarles que organizará un nuevo juego de las llaves para celebrar su cumpleaños, esta vez en una mansión llena de gente con máscaras, en donde todo puede suceder, por ejemplo relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, y como dice Gala, todos contra todos. Más adelante, Adriana comienza a tener una aventura con Sergio, por lo que Siena termina molesta con él por ocultárselo, ya que ellos tienen una relación abierta pero su base es la confianza. Por otra parte, Oscar el esposo de Adriana lo toma muy mal. Y así es como Adriana termina teniendo más problemas en su matrimonio y también en su vida laboral, gracias a que Leo la pareja de Gaby, Filtra información sobre la boda que están organizando para la hija de un político muy importante y corrupto. Por fin llega el cumpleaños de Siena y todos están listos para pasar una noche increíble. Vemos a Siena reforzando la amistad con Gala. Todos la pasaron súper bien, a excepción de Adriana que no lo hizo con nadie. Luego coincide con Oscar y Sergio y tiene que elegir entre uno de los dos y al final decide no quedarse con ninguno. Varios meses más tarde Adriana pierde su casa y se separa de Oscar ya que él ahora está con Gaby y esperan un bebé. Adriana no está en el mejor momento de su vida, así que decide hacerle una visita a Siena porque la culpa de todos sus problemas, y también porque no tiene casa y no sabe a dónde ir. Una vez ahí Siena le dice que ella no tiene la culpa de nada, que ella solo propuso el juego de las llaves, pero los que ya tenían problemas en su matrimonio y aún así decidieron jugarlo, fueron ellos. Siena le presenta a su amiga Astrid, la cual es una mujer empresaria y súper cool, tan buena persona es, que le ofrece a Adriana quedarse a vivir en su casa hasta que encuentre en dónde vivir. Al día siguiente, ellas le ayudan a crear un perfil en una aplicación de citas, para que trate de distraerse y pasarla bien con algún hombre, ya que últimamente ha estado algo estresada. Adriana no muy convencida acepta, y accede a salir a cenar con un hombre que encontró en la aplicación. Más tarde Siena le da unos consejos antes del encuentro. Y le dice bromeando que no se asuste si el hombre no se parece al de la foto. Al despedirse le dice que se divierta y cuando le va a dar un besito en la mejilla, se lo da por accidente en los labios. Siena se ríe y le pide perdón, y Adri le dice muy tranquila que está bien. Durante la cena, Adriana se da cuenta que el hombre es todo un cretino y machista, por lo que termina marchándose. Al llegar a casa Siena le pregunta a Adri cómo le fue, y esta le responde que muy mal, que si así van a ser todas sus citas, Prefiere quedarse soltera. 
Siena le dice que se relaje, que el fin de semana habrá un juego de las llaves, y estaría bien que fuera. Adriana se molesta pues no ha hecho las paces con el juego, porque sigue pensando que gracias a eso, su matrimonio y su vida se arruinaron. Pero luego Street la convence y finalmente termina aceptando ir. Siena y Adriana llegan en pareja, lo que significa que el dueño de las llaves se va a tener que llevar a las dos chicas a la cama. Toman unas y resultan ser de un sujeto con una sonrisa muy coqueta. Los tres se van a una habitación, en donde comienzan a besarse, para finalmente terminar haciendo el amor. Al día siguiente, Siena le pregunta a Adriana, que le pareció lo sucedido la noche anterior. A lo que esta le responde que fue muy placentero. Siena le dice que deberían celebrar así que la invita a cenar. Adriana se ofrece en comprar el vino, pero Siena no se lo permite. Más tarde vemos a Siena organizando todo para la cena. Muy emocionada le cuenta a Astrid y esta se sorprende porque nunca antes la había visto cocinar. Siena se da una vuelta por el trabajo de Adriana y se encuentra con Bárbara, la cual le dice que Adri no está, ya que se fue a pasar un buen rato con el sujeto del trío. Esto toma por sorpresa a Siena por lo que la vemos molesta bebiendo en un bar. Luego, Adriana regresa de su encuentro con aquel hombre, ve que Siena está dormida en el sofá y la cubre con su abrigo, al final le da un besito de buenas noches. Cuando se va, Siena abre los ojos e inhala el olor del abrigo de Adriana. Al día siguiente Adriana le pide una disculpa a Siena por haberla dejado plantada. Le comenta que se le olvidó por completo, ya que se le cruzó un inconveniente por ahí. Siena le dice que ya sabe que se fue con el tipo de la otra vez. Añade que está bien que haya repetido con él, pero que no se trata de concentrarse en una sola persona, sino de ampliar sus posibilidades. Mientras tanto, a Astrid le llegan algunos juguetes que utilizarán en la fiesta que está organizando. Pero a Siena no le causa mucha emoción. Por otra parte, Adriana decide hacerle caso a Siena con lo de salir con más personas por lo que vuelve a utilizar la aplicación de citas. Pero resultan ser tipos muy excéntricos para su gusto, por lo que prefiere enrollarse con el sujeto de siempre el cual se llama Guillermo. Ya en la noche, Guillermo llega a la fiesta de Astrid, Siena busca a Adriana para preguntarle si ella lo invitó. Esta le responde que sí. Siena se molesta y le dice que no está bien que comience a salir con él. Adriana le responde que solo se están divirtiendo y no es nada serio. Añade que quiere pasar una noche agradable y que espera que ella también. A lo que Siena le da la razón y se va. Comienzan a pasar el recipiente con las llaves y a Adriana le tocan las de su ex esposo Oscar. Y no muy convencida termina yéndose con él, ya que las reglas del juego no permiten cambiar de llaves. Por otra parte, a Siena le toca con un sujeto cualquiera y mientras están en el acto, esta le pregunta que, si alguna vez se ha enamorado, y el hombre le reclama por querer hablar de amor en ese momento, Terminan discutiendo y al final el tipo se va. Algunos días después, vemos a las chicas regresar del gimnasio y Siena le propone a Adriana bañarse juntas. Pero esta la detiene y le dice que lo que pasó en el trío estuvo bien. Pero que fuera del juego no quiere ese tipo de amistad con ella. Siena le dice que no pasa nada y se va. Adriana se marcha de la casa de Astrid y renta un departamento accesible para ella. Siena va a visitarla y le pregunta que si decidió marcharse por su culpa por tal vez hacerla sentir incómoda, pero Adri le explica que realmente se fue por su hija Mika, ya que se está comportando de manera rebelde desde que ella y Oscar se divorciaron. A Siena no le parece que vivan ahí, ya que opina que es un lugar pequeño para las dos, por lo que terminan discutiendo. Por la noche Astrid va al cuarto de Siena y la nota algo triste. Siena le cuenta que Adriana decidió irse de la casa porque sabe que le gusta. Entonces, Astrid intenta animarla recordándole que a ella le gustan muchas personas. Y Siena le dice que eso era antes ya que ahora no deja de pensar en Adriana. Añade que le encanta todo de ella y que siente muchos celos cuando la ve con Guillermo. Astrid le dice que definitivamente está enamorada. Han pasado algunas semanas, Adriana sigue con su vida y Siena con la suya. A esta última la ha ido a visitar su hermana Venecia porque Astrid le contó que estaba persiguiendo a una chica. Como quinceañera enamorada, Siena le dice que no la persigue que más bien intenta olvidarla. Pero hay un problema ya que fue invitada a la boda de Bárbara en donde obviamente asistirá a Adriana. Su hermana la convence de ir a la fiesta porque así podrá distraerse al conocer a más personas. Una vez ahí, las chicas ven pasar a Guillermo y Siena le comenta que él es el nuevo galán de Adri. Luego, 
las chicas se acercan a felicitar a Bárbara y se logra sentir algo de tensión entre las hermanas y Adriana. Siena intenta decirle algo, pero no encuentra el momento y espera a que termine de hablar con Oscar para seguirla. Cuando al fin están frente a frente, Siena le confiesa sus sentimientos. Le dice que no puede dejar de pensar en ella, que no le gusta verla con alguien más y que quiere todo con ella. Adriana le dice que si tuviera que estar con una mujer, sin dudarlo la elegiría a ella, pero que en ese momento de su vida están pasando muchas cosas y no quiere una relación. Al final le da un beso y se marcha. La fiesta continúa y cada quien sigue su camino. 